మెగాస్టార్ చిరంజీవి సైరా నరసింహారెడ్డి సినిమాకు నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఆయన కుమారుడు రామ్ చరణ్ తేజ తమకు పాతి కోట్లు ఇస్తామని చెప్పి మోసం చేశాడని చెప్పి ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి వారసులుగా చెప్పుకునే వాళ్ళు కేసు పెట్టారట ఆ కేసు పోలీసులు ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటారు ఏమే నడుస్తుందో మనకు తెలియదు కానీ మీడియాలో మటుకు అది కథనంగా ఉంది దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది ఈ సమయంలో చరణ్ ఒక సమాధానం ఇచ్చాడు వాళ్ళకు ఒక రూపాయి కూడా నేను ఇవ్వను ఎందుకంటే నరసింహారెడ్డిని ఒక్క కుటుంబానికి పరిమితం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదని అదొక విధమైన సమాధానం అనుకోండి రెండో వైపున ఈ బీడ్లు ఏమో మాకు పాతిక వేలు ఇచ్చి సంతకాలు చేయించుకున్నారని వీళ్ళలో కొంతమంది అంటున్నారు మొత్తానికి ఎవరికి ఏమన్నారనే విషయం పక్కన పెడితే ఇది ఒక అవాంఛనీయమైన వివాదం ఎప్పుడో నూట యాభై ఏళ్ళ కింద కథ అయితే మన ఉయ్యాలవాడు నరసింహారెడ్డిది ఒక నూట పాతికేళ్ళ కింద కథ అయితే ఆయన ఇప్పుడు ఆయన వారసులని కొన్ని ఓ యాభై కుటుంబాల దాకా ఉండటం వాళ్ళందరికీ సినిమా కథ తీసేవాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వాలనుకోవటం ఇదంతా కూడా ఏదన్నా మానవత దృష్టితోనో లేకపోతే అభిమానంతోనో సాయం చేస్తే వేరు తప్పదేదో హక్కులాగా చేయటం ఆయన మీద ఎవరు సినిమా తీసినా తమకు చెప్పాలనుకోవటం తమనుకు చెల్లించాలనుకోవటం అది మటుకు సరికాదు అసలు ఉయ్యాలవాడు నరసింహారెడ్డిని గురించి కర్నూలు జిల్లాలో చాలా కాలం పాటు తగినంత ప్రచారం జరగలేదు నాకు బాగా తెలుసు మా నాన్న కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు సీనియర్ ఆయన ఇప్పుడు లేడు ఎనభైలో మొదటిసారి ఉయ్యాలవాడు నరసింహారెడ్డి గురించి ఏదో మహాసభ ఆహ్వాన సంఘం ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు దానికోసం ఆయన చాలా అధ్యయనం చేశారు అప్పుడు ఆ సమాచారం కూడా పెద్దగా అందుబాటులో ఉండేది కాదు తర్వాత మిత్రుల అజీజ్ లాంటి వాళ్ళు నవలలు రాశారు దాన్ని ఒకటి రెండు సార్లు ముద్రించారు కూడా ఇతరత్ర కూడా నెమ్మదిగా వచ్చింది గత కొన్ని ఒక ఐదారేళ్ల నుంచి బ్రహ్మానంద రెడ్డి నంద్యాల ఆయన దీని మీద కొంత ఆ వేడుకలు అవి చేస్తున్నాడు అంతే తప్ప ఈ పుస్తకాలు రాసినప్పుడు ఇవన్నీ ప్రస్తావనలు చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఎవరు దాన్ని పెద్దగా శ్రద్ధ చూపించింది ప్రోత్సహించింది ఏమీ లేదు ఈ సినిమా తీసేవాళ్ళు కలుసుకున్నప్పుడు నేను ఒక ఛానల్లో చర్చలో చూసా వాళ్ళ పొలం అంతా నా తొక్కేశారు వాళ్ళు ఇళ్ళని వాడుకున్నారని పొలం తొక్కేసే అవసరం ఏమొస్తుందో సినిమా షూటింగ్ కోసం మనకు అర్థం కాదు రెండవది ఏ విధంగా చూసినా వేలు మహా అయితే ఒక లక్ష రెండు లక్షలు ఇవ్వటం తప్ప సినిమా వాళ్ళు కోట్లు కుటుంబాలకు ఇస్తారని చెప్పి ఊహించడం కూడా కష్టం అది సాధ్యం కూడా కాదు అవసరం కూడా లేదు అంటే ఇదొక నిలబడే వివాదమేం కాదు రెండవది సంతకాలు పెట్టామని కూడా చెప్తున్నారు అంటే ఒప్పుకున్నారు అని కూడా అర్థమవుతుంది మనకు ఇందులో ఎవరు సంతకం పెట్టారు ఎవరు కాదు ఈయన ఏళ్ళ తర్వాత వారసుడు అంటే కొడుకు కోడలు మనవాడు లేకపోతే పెద్ద కొడుకు చిన్న కొడుకు అంటే అదొక తీరు కానీ యాభై కుటుంబాలు వారసులు అంటే దీనికి అంతం ఎక్కడ ఉంటుంది గొప్పవాళ్ళ ఆశయాలకు లక్ష్యాలకు వారసులు ఉంటారు కానీ వాళ్ళ జీవితాల నుంచి ప్రేరణ పొందడానికి వాటిని కథలుగా రాయడానికి సీరియల్స్గా తీయడానికి సినిమాలుగా తీయ మలచడానికి దానికి ఎవరి పర్మిషన్ అక్కర్లేదు సహాయం అంటూ చేస్తే అదేదో సహాయం సానుభూతితో చేయాల్సిందే కానీ హక్కులాగా భావించి దాని మీద ఒక వివాదాలు కేసులు దాకా వెళ్ళడం మటుకు మనం ఊహించలేము దాన్ని పెద్దగా ప్రోత్సహించడం కూడా సరికాదు అనేక రకాలుగా తీస్తారు ఏమి విమర్శనాత్మకంగా కూడా తీస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు పారంజిత్ బిర్సా ముండ మీద ముండ మీద కథ తీస్తానంటున్నారు ఆయన ఏం తీస్తారు ఆయన ఎవరికి ఇవ్వాలి కొమరం భీమ్ మీద తీశారు అసలు పాలకులే చేస్తారు వీళ్ళందరినీ కూడా పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు అందుకని ఇంతకాలం తర్వాత తెలుగులో ఇప్పటివరకు అల్లూరి సీతారామరాజు ఆయన కూడా కొంతవరకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ముప్పై ఆ ప్రాంతాలు ఆయన ఇరవైల ప్రాంతం ఆయనే కదా అంతకంటే పాతకాలం ఒక స్వాతంత్ర యోధుడు చరిత్రకెక్కని యోధుడి కథ చరిత్రకెక్కుతుంటే వారసులు అనేవాళ్ళు దాన్ని హర్షించాలి కానీ తమకు సాయం అందకపోతే దాని మీద కేసు పెడతామని చెప్పడం కుటుంబ రీత్యా కానీ చరిత్ర రీత్యా కానీ న్యాయం కాదు ఇంకా కథ వచ్చిన తర్వాత ఆ కథలో ఏముంది ఎవరెవరు ఏమేమి క్లెయిమ్స్ చేస్తారు మనకు తెలియదు కానీ పరిచూరు బ్రదర్స్ మటుకు మేము పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి దీని మీద శ్రద్ధ పెట్టి పనిచేస్తున్నాం అన్నారు లండన్ మ్యూజియం కూడా వెళ్ళి కొంత సమాచారం కూడా వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రయత్నం చాలా అభి అభినందనీయమైంది 
భారీ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక కూడా ఈరోజు జరిగింది కదా కాబట్టి అని ఈ చిత్రం తప్పకుండా రావడం గొప్ప విషయం అయితే దాన్ని చిరంజీవి లాంటి పాపులర్ హీరో తీయటం భారీ ఎత్తు నిర్మించటం మొక్కుబడిగా కాకుండా ఇవన్నీ కూడా స్వాగతించదగినవి మనం కోరుకోవాల్సింది ఈ చిత్రం బాగా జయప్రదం కావాలి ఇలాంటి చిత్రాలు తీసే వాళ్లకు ప్రోత్సాహం లభించాలని మనం కోరుకోవాలి